E aí, beleza? Começando mais um vídeo aqui no Rod Games. E hoje eu tenho um unboxing aqui de mais uma figura aqui que chegou pra mim, entregue pelo Mercado Livre, né? Uma figura bem da hora. Acho que vocês já devem saber, né? Pelo título do vídeo aí, né? E é isso, galera. Vamos abrir aqui. Tá meio rasgadinho aqui porque eu abri pra ver realmente a encomenda, entendeu? Mas chegou tudo ok. Do, conforme o pedido, né? Falou a data X e chegou realmente na data X, né? Eu tô usando o um estilete aqui, vou abrir aqui mais fácil pra vocês, né? Vou mostrar aqui pra vocês aqui a embalagem. Deixa eu abrir aqui, que eu já dei uma rasourada aqui. Vou cortar aqui. Eles vêm bem embalado. Vou tirar aqui. Tomar um cuidado pra não rasourar as coisas aqui. Detesto rasurar minhas coisas. Já tá fácil de abrir aqui. Deixa eu abrir aqui com mais detalhes. Aí aqui. Acho que vocês já devem estar percebendo. Quem está saindo aqui. Um dos personagens mais queridos da nova saga do Dragon Ball para vocês aqui ela colocou o Durex bem aqui na caixa eu odeio quando isso acontece vamos lá com jeitinho não vai rasurar a caixa um vídeo aqui tá aí galera como vocês podem ver, Goku Black se tornou um dos meus personagens favoritos da saga, né? E quando eu vi essa edição aqui, eu falei, não, cara, eu tenho que pegar. Pela Bram Presto, grandista, né? É uma linha que eu achei bem interessante, né? O tamanho não é tão, não é tão grande, mas também não é tão pequeno. Ele é cerca de 28 a 30 centímetros. Vocês veem na lateral aqui, ó, a cara dele de maligno. O um detalhe bem importante aqui, galera, é esse selinho aqui, ó, que comprova que o produto é original. Beleza? Deixa eu ver aqui que tá bem lacrado aqui, né? Vou tirar o black aqui. Vou tirar aqui, vamos ver o que tem dentro da caixa aqui, né? Vários plásticos embalados. Eu acho que isso aqui deve ser a cabeça do, do Goku, tá bem embalado. Vou deixar ele no canto. Um suportezinho para deixar o boneco em pé, né? Vou deixar aqui no canto também. Aqui dentro tem uma mãozinha extra. Tá colado isso aqui também? Aí tá com durex. É a mãozinha no break. Eu gostei dessa linha, galera, porque ele encaixa e, e ao mesmo tempo desencaixa, assim que você pode é, fazer uma troca com vários personagens da mesma linha, né? E tá aqui, agora vamos tirar o... Interessante, nossa, ele é bem pesadinho, né? Caramba! Ele é bem pesadinho mesmo. Pelo que eu peguei na caixa, é, na caixa não tem mais nada não. Pelo que eu peguei dele aqui, não parecia ser tão pesadinho assim não, mas ele é bem pesadinho mesmo. Então vamos, vamos abrir aqui. Essa linha aqui, a, a grandista, a linha fabricante desse, desses modelos aqui, ela costuma ter um, um precinho um, um pouco agressivo. Mas até que esse, esse action figure aqui foi um preço, um, um preço até que acessível, até agradável mesmo. Então super recomendo. Deixa eu montar ele aqui pra vocês verem. Ele já tem até um suportezinho aqui, né? Deixa eu abrir as peças aqui. Vamos montar por parte. Primeiro vamos desenrolar essa cabeça aqui pra ver já os detalhes. Vou fazer isso aqui com bem cuidado, né? Olha o detalhe, galera. Olha só o detalhe dessa, dessa cabeça. Olha o brinco. 
Fiquem atentos, viu, galera, que tem versões que eles estão vendendo semelhante a essa, só que eu percebi pelo simples detalhe, tem uma que não vem com brinco. Essa daqui eu já olhei de olho e tá saindo mais cara do que essa que é oficial. Agora vamos abrir a mãozinha aqui. A mãozinha quer que seja mais fácil. Ele fazendo aquela pose dele massa. E ainda tem um anel do controlador do tempo lá, que é proibido pelos caiu Supremo Senhor dos Caiores lá. Quem assistiu a série sabe o que eu tô falando, né? Enfim, vamos montar ele aqui, vamos ver como é que encaixa aqui direitinho. Eu acho que não tem segredo, né, galera? É só encaixar aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver direitinho aqui. É isso mesmo. Ele se encaixa aqui, ele é um quadrado. Agora vamos colocar esse suportezinho aqui, né? Qual perna aqui é? Tá vendo? Eu acho que é nessa aqui. Não sei se é nessa, deixa eu ver. É nessa aqui? É nessa aqui, né? Enfim, tá aí galera Goku Black Fantástico galera Olha só os detalhes dele Perfeito mano A bota, o acabamento que eles fizeram Bem trabalhado mesmo Não tenho o que reclamar galera Boneco simplesmente perfeito Detalhe do cabelo, o olhar dele Esse Goku aqui se tornou pra mim o, mais, o favorito deles Olha só que detalhe incrível. A linha Bram Presto e a Grandista fazem um trabalho incrível mesmo. Com certeza ele vai ficar no bom lugar ali no cenário. Vou acertar aqui. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É o canal Rod Games. Se inscrevam. Dê likes. Comentem aqui o que vocês acharam. Né? Vou colocar o link na descrição de onde eu comprei. E é isso, galera. Aperte o sininho para receber as notificações do canal, que o YouTube entende que você quer ver vídeo e assim ele manda vídeo para vocês, beleza? Obrigado a quem assistiu, é nóis!